Hi, girls. Hi, teacher. Hello, Ruth. How are you? Fine. ¿Cómo estamos, Ruth? Fine. You're fine. Sí. ¿Y you? I'm good. I'm good today. ¿Cómo va su día? Me imagino que I'm ha estado pesado, right? Super pesado. Me imagino. ¿En Yanira? ¿Cómo va su día? También. también. Hi, teacher. Sí, ha pesado. Good. good, so, so. Yeah, right? I can't imagine, you know? So, uh, let's see. Uh, today we are going to complete the platform. Vamos a la plataforma ahora para poder avanzar y para mañana tener ya todo listo, ¿ok? No sé si ya tomaron el tiempo, Yanira y Ruth, de ir a la plataforma y completar los sí. ejercicios. Todos. Sí, teacher. There yes. we go. ¿En Ruth? Eh, sí, me faltan quizás como unos dos ejercicios, creo yo. Muy bien. Sí, okay. pero... Okay. Me está costando. No hay problema, lo vamos a completar. Acuérdense que tenemos también el midterm examen, el examen final también lo necesitamos completar. Así que a veces una hora, dos horas no nos alcanzan porque tenemos que ir con detalle. But first, vamos a repasar lo que vimos ayer. Eh, introduction. Estábamos apenas empezando a hablar del present perfect. Look, present perfect. So the same, today we need to continue talking about the present perfect. Acuérdense que esta es una estructura similar al presente simple, pero acciones que pasan y eh, no es similar al presente simple. Le llamamos presente perfecto, ¿ok? Y que siempre vamos a tener en nuestra estructura el have and has. Ese es el tema que necesitamos cubrir en esta semana. Present Perfect. And this is section number five. Class number 14. We are just missing two classes. Así que sin perder el tiempo, let's go to the platform. Let's review what we have there. And then we are going to complete the exercises. Okay? So let me say hi to Josué. Eh, Gabriela Edenilson and Glenda. She's already there. Bien, class. Vamos a aprovechar el tiempo. Una hora se nos va corriendo. Present perfect. Aquí si se fijan, we have a video. You can watch this video and review the, the instructions that we have here as many times as you need. Look, present perfect. And we are going to be using present perfect with already and yet. Okay, esa es la estructura. Vamos a ver el video. Here we go. Hi, in this lesson we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement 
The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay, many examples and explanation. But he let's has. Go here. Vamos a irnos aquí primero. Look. Here. For present perfect, we will use. As you may see, we have different explanations. Okay. When are we going to use the present perfect? And what is the present perfect? Okay. But first, les pregunto. ¿Se acuerdan para qué utilizamos el simple present tense? Para expresar el qué utilizamos el simple present tense. I go to work every day. I go to school by bus. She. Ajá, routines. Muy bien, para rutinas. Present perfect, si es cierto que estamos hablando del present, pero no es sobre rutinas, no es sobre algo que hacemos todos los días. Look, aquí nos dice que el present perfect, we are going to be using the present perfect with have or has. Siempre va a ir el verbo have or has en nuestra estructura, más los verbos en el present perfect, en a complement. Esa es la estructura que vamos a utilizar. The verb have or has will depend on the person we'll talk about. Les muestro cómo se ve nuestra estructura en una forma diferente. Look. Aquí estamos. El verbo have depende con quién lo estemos utilizando. Va a ser have or has. Look. I, you, we, and they have eaten an apple. Hemos comido una manzana. Yo comí. Tú comiste. Nosotros comimos una manzana. Ellos comieron. Algo así es la conjugación similar al español. He, she, and it. Or if you want to use the name of the person, it's going to be followed by has. Then we have the past participle verb and the complement. Have and has. Necesitan la fórmula que necesitamos seguir, aquí está. Acuérdense que este es un ejemplo en afirmativo, ok? Affirmative statements. We can also have negative statements and interrogative statements. But this is an example of affirmative. Affirmative sentences with the simple present, well, with the perfect, present perfect tense. Okay, let's go back to the video. Okay, look at the information. Lo que tenemos en morado son puntos claves que necesitamos entender y recordar. We use the present perfect when, when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Empezaron en el pasado y todavía continúan en el presente. She has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. Ella ha trabajado en el banco por cinco años. In your case, ¿cuántos años llevan trabajando en la empresa? How long have you been working there? 
17 years. 17 years. 17 años. Yes, miss. Okay. okay, so podemos decir de Eden Nilsson, he has worked in the company for 17 years. Él ha trabajado. Imagine, empezó hace 17 años, pero todavía es una acción que continúa. Okay, ha trabajado. Ha trabajado. There we go. In your case, Ruth, ¿cuánto tiene trabajando Ruth for the company? Ese es activo fijo. Ok. <risa> no sé. Qué bueno durar tanto en una empresa. Eso dice mucho de ellos. <risa> yes, Ruth, ¿Y, porque le, ¿Y por qué le da risa? No, al contrario, es de reconocer, créanme. Hoy lo más Así que la dueña, uno, teacher. La dueña, <risa> really, accionista <risa> de junta eh, directiva, yes. 25. 25. Okay, so she has worked in the company yeah, yeah, for 25 years. Lisa, <laughs> class, come on. Imagine, sí, creo que en mi caso, la compañía anterior donde estaba trabajando era una, era un colegio. Creo que solo conocí a alguien. El maestro que más había trabajado ahí duró 40 años. Imagine, 40 years teaching. Ok, su pasión era dar clases y enseñar. Era pasión, cabrón. Exacto, no, o sea, le hicieron un mega, una mega despedida hasta con placa. Su foto está todavía en el colegio. Ya wow. no tenía dientes. No, créame, un maestro todavía bien, bien fuerte. Así que a Ruth le vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? 25 years, wow. <risa> Interesting, me ha impresionado. Sin dientes me van a sacar de aquí. Nah, come on, Ruth. Todavía está joven, Ruth, right? <risa> y le sigue quién, Eden Nilsson. He's the next one, right? No, no. My no brother. Really? Carlos Barrera. Carlos, Barrera. how long have you been there in the company? 21 years. 21, oh my God, 21. Class. Eso es muchísimo. Lo más que he durado yo son 10 años, 10 años. Mi último trabajo, 10 años. 10 years, and that's it. Tuve que cambiar. Say, una década? Decade. 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 Yeah, una década. Decade. 10 una años década. y luego dije, no más, necesito cambiar de ambiente, me fui. But now, I have been working for two different companies. Desde que me fui en 2020, dos compañías diferentes, right? But excellent, muy bien, excellent job. So the structure, mira la estructura. Activities which began in the past and continue in the present. Acuérdense de esos ejemplos claros cuando hablemos del present perfect. Began in the past and continue in the present. And if you see, we have another explanation. Aquí está la otra, let me see. He has worked in the bank for five years. We have had the same car for, for ten, ten years. years. Okay, here. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time. Okay, when we want or when we make reference to an unfinished temporary period of time. Algo que empezó también eh, en el pasado es algo temporal y que no ha finalizado. Ok, he trabajado duro esta semana. I have worked hard this week. Quien quita que sea todo el año igual, ¿verdad? I have worked hard next, ok, and the next one, and the next week. Toda la semana, todo el año, todo el mes. Es una actividad que no ha terminado, ok, porque no se sabe si va a concluir eh, el viernes, el sábado. No hay como una forma de eh, medirlo. It has rained a lot this year. Ha llovido mucho este año. No sabemos si van a haber tormentas más fuertes la próxima semana eh, o el siguiente mes. Empezó, pero no ha finalizado. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. No la hemos visto ahora. No la hemos visto, en este caso, a ella. 
ahora, pero puede ser que en un par de horas la veamos y finalice la acción, ¿ok? O en todo el día no la van a ver. Ah, oh, no llegó a la oficina. So, we haven't seen her today. No la hemos visto ahora. Activities that has started in the past, but they are not finished. No han terminado. Siguiente. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. Acá lo mismo, queda en medio. Okay? Acciones que repetimos y que están entre el pasado y el presente. Or the present and the past. They have seen that film six times. Han visto esa película seis veces. Si se fijan, empezó en el pasado. No sé cuántas veces la han visto en el pasado. Hasta hoy llevan solo seis veces. Pero quien quita, la sigan viendo y ya no digamos six times. Podemos decir la han visto diez veces, la han visto quince veces. Empezó en el pasado, pero es una acción repetida. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. We have eaten at that restaurant many times. Hemos comido en ese restaurante muchas veces. ¿Cuándo fue la primera vez que comimos? In the past, en el pasado. ¿Cuándo va a ser la última vez? We don't know, because this is an action that we are constantly doing, right? Ya tenemos tres ejemplos. Here we go. Veamos los demás. I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. Okay. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. And the last one. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Okay, when timing is not relevant or it is unknown. Cuando en sí no nos interesamos si empezó en el pasado, si en el presente, no es relevante. Someone has eaten my soup. Alguien se comió mi sopa. Se comió o se ha comido, mejor dicho. Alguien se ha comido mi sopa. Porque si decimos se comió, es una acción que finalizó en el pasado. Pero si decimos se ha comido, no tenemos un tiempo en específico. Right? Alguien se ha comido mi sopa. Someone has eaten my soup. Right? Five different examples on how to use the present perfect. The same structure, we can have it by using already and yet. Esas dos expresiones las utilizamos para complementar el present perfect. Aquí vamos. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Okay. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay, already and yet. Yet. Look, already and yet. Tienen significados bien similares, you know, very similar meaning. Let me go back. Already and yet. La misma estructura con el have and has. En este caso lo estamos utilizando en pasado. We already had our breakfast. You can have already after have or before the main verb. Antes del verbo principal o después de have or has. We have or the short form we've already had our breakfast. Okay. When are you going to do your homework? But I've already done it. Pero ya la he hecho. But I've already done it. 
Ya la he hecho, ¿ok? ¿Cuándo vas a hacer tu tarea? Ya la he hecho. Here we go. Already. And yet. Had a breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples. Has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look. Ok, yet. ¿Qué significa yet? Que algo que esperábamos que pasara. Something. Look at the time. Ok, let me go back. Ahí estamos. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. Algo que estábamos esperando ha pasado o no ha pasado. Lo ponemos siempre al final de la oración. Or most of the time you are going to place yet at the end of the sentence. Casi siempre se pone al final de la oración. Has the post arrived yet? ¿Qué estábamos esperando que llegara? The post. Has the post arrived yet? ¿Ya llegó? Have you done your homework? Ya hiciste tu tarea. ¿Qué estaba esperando que pasara? Que hiciera su tarea. Not yet. Todavía no. No todavía. Algo así es la traducción. ¿Qué sería el afirmativo? ¿Sería yes, yet? No. Eh, para el afirmativo solo sería yes. Yes. Sí. Sería okay. yes, I have done it. Ya la hice. Pero el yet es como una expectativa que tenemos, algo que estábamos esperando que pasara y solo se puede utilizar en negativo, ¿ok? Ok. Haven't you got ready yet? ¿Ya te alistaste? Look at the time. Haven't you got ready yet? ¿Por qué no te has alistado? Yes, Alberto, tell me. Hola, uh, quería hacer la consulta. Yo había escuchado que yet también lo interpretaban como aún. Uh -huh. No sé si será correcto. Sí, claro que sí se puede. En este caso, eh, si es negativo o si es afirmativo. Si se fijan en la pregunta, en la primera, has the post arrived yet? Esa es una estructura o una oración que está en afirmativo. No tenemos nada que lo esté negando. Entonces, en este caso, significaría aún, aún. Miren el último ejemplo. Haven't you got ready yet? Estamos utilizando una expresión negativa. Puede ser como todavía o aún. Son sinónimos que podemos utilizar. Todavía, aún. Right? Veamos los ejercicios que tenemos. We have some exercises in the platform. Let me see. Por ejemplo, si les pregunto, ¿ya terminaron los ejercicios de la plataforma? ¿Cómo haría esa pregunta? ¿Ya terminaron los ejercicios de la plataforma? ¿Quién me ayuda, Clas? Have, Have you, you finished? You? Uh -huh. finished. ¿Han terminado? ¿Qué le sigue? Have you finished? The exercise in the platform. The exercise from section, ¿qué es? Section 5, right? ¿Y cómo me dicen que todavía o aún no han terminado? Uh -huh. No yet. Uh -huh. Not yet. Puede ser not yet or no yet. Not yet. Not yet. Todavía no. ¿Y si ya los terminaron? Yes, I have. Yes, I have. Muy bien. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar. En este caso, have es un auxiliar. Have and has. Si me preguntan con have, Voy a contestar con how. 
O podemos decir, I have already. Ya he terminado. I have already. Or yes, I have. That's it. ¿Qué significaría entonces already? Already. Es como un ya. Ya terminé. I have already. Ya terminé. Sí, he terminado. Have you finished the exercises from section five? Not yet. Yes, I have already. That's it. Si les pregunto si ya han comido. Eh, algo que nunca hayan comido. Let me see. Ya han comido. I don't know. Caviar. Have you ever eaten Do caviar? You like caviar dish? I don't. I do not really. No me gusta. <laughs> I have never tried. Nunca le he probado. Ah, muy buen ejemplo. Samuel, le da yo el caviar dish. <laughs> have you ever eaten? Ya han comido. Y pongamos aquí los ejemplos. Ya han comido. Have you ever eaten? Ok, ejemplos. Have you ever eaten? Okay, Brochuto. Lo, lo voy a hacer más arriba. Y no se ve. What did you say? What's that? <laughs> ¿Qué es eso, Jorge? Have you ever eaten? Have you ever eaten chanfaina? What is that? I don't know. No idea what is that. What that <laughs> is. Y ya han comido. Si sí, es una teacher. expresión neg negativa, <laughs> es no. No. Ok, wait. Es que me hace. Voy a hacer algo rápido. Ok, whiteboard. Ok, not yet. Aquí estábamos. Not yet. Acuérdense que es not. No es no. Not. Not yet. Not yet. Have you ever eaten pupusas? ¿Ya han comido pupusas? Yes. Yes, I had. ¿Y si es negativo? No yet. Not yet. Have you ever gone hiking? Ya han ido a escalar. Have you ever gone hiking? Not yet. Not yet. Only to Grand Canyon. Okay. Have you ever ridden a bicycle? <laughs> yes, teacher. Yes, what? Pero esa es respuesta incompleta. Yes. Yes, I have. Yes, yes I, I have. have. Okay, yes, I have. Not yet. Son las respuestas. There we go. Vamos a la plataforma. Wow, imagine. Ya son las 30, una 30. Qué rápido. Time flies. Okay, everybody, please. Vamos a chequear esto. Use the present perfect and also the verbs in brackets. Okay, this is a question interrogative. Para hacer una pregunta, necesitamos un auxiliar. In this case, have or has. ¿Quién es mi sujeto en la oración? You. Have. Mm -hmm. So, it means that I'm going to use have. So, puede ser la número uno o la número tres. One and three. So, have you... Three. Have Take a look at them. the verb in parentheses. Have them. Mm -hmm. So, and. what is the correct one? Number and three. el pasado de cantar. Mm -hmm. El pasado participio de do, don't. don't. ¿Cuál es el pasado de do? Solo el pasado. Did. Ah, did. did. En el past participle. Did. Don't. Ok, number two. This is an affirmative statement. Me dice que yes. Si me preguntaron con have, ¿con qué voy a responder? 
con el How? mismo auxiliar. Look at my subject. ¿Quién es mi sujeto? I. Con I ocupo has or have. Have. Puede ser esta o esta. So. Esa es la correcta. Why? Porque no puedo decir I has. I need to say I have. And the past participle of verb to be is been. Yes, I have already been to aerobics class for times. Number three, this is a question. <laughs> Gustavo. Hi, Gustavo. One, two, or three. ¿Cuál es la correcta? Gustavo. This is a question. This is my subject. And this is the verb. I'm playing. One, two, or three. One. Why? ¿Por qué no puede yeah. ser la dos ni la tres? For uh, you is the. Ah, okay, because you is the subject. The subject yes. So I need to have have. Muy bien. And played. Este sí es el past participle. The same as the simple past. Past participle is played. Negative expression. Gabriela, no I. One, mm. two, or three. Three. Why not the first three. one and the second one? ¿Por qué no puede ser la uno o la dos? And the first one, because it's not possible has. The subject is I. Okay. And the second one, haven't and, and have is in the bird is in the present, no in present perfect, right? And having have the bird have is have is in the, the correct. There we bird. go. Excellent in explanation. This. Muy bien. <clears throat> Excellent. Number five is for Jorge. Go ahead, please. And just give me one second. Wait, Jorge, todavía no empieza a responder. Necesito mi cargador. Just give me one moment. How many movies have seen? How many movies have you seen this month? Okay, I'm ready. Number five, please. The, the answer correct is the, the second. second how, one. Okay. how seen? Because how many movies have you seen this month? Okay. Because have. the the bird C, the past participle is seen. Is seen, there we go. Ok, even though, saben que, que hay una corrección que hacer, porque no debería de empezar con mayúscula el have, porque está en medio de nuestra oración. Yes. So, yes, we need to have this correction. Number six, actually, en realidad, actually, dice any and yet, negativo, Ellen Nielsen. No he visto ninguna todavía, actually, I've. Uh, actually, I haven't, I haven't seen any yet. Muy bien, haven't seen. La número dos no es posible because so es el pasado. Es el pasado. And it's not the past participle. And number three, see, it's in present. Muy bien. Number seven. 
Alberto. It's a question. What is the correct form? Has been. One, two, or three? Two. Two. Okay, there we go. Have you been to any interesting parties recently? In your case, Alberto, have you ever or have you been to any interesting parties recently? Hi, teacher. Have you been to any interesting parties recently? Uh, no, I... No? Uh, no, I, I yet. Not yet. Has estado, dice, en fiestas interesantes recientemente? Mm, no, dice Alberto. But... How do you say fiestas patronales? Ah, okay. How do we say actually? Let me find out. Fiestas patronales. But let's continue. Ahorita lo busco. Ruth, digamos que no. ¿Cuál sería number eight? One, two, or three? ¿Quién es nuestro sujeto en el número 8, Ruth? ¿Quién es el sujeto de la oración? Number one. Casi no lo escucho, Ruth. Number one, did you say? Ok. Haven't when this one. Yes, es la one. Vale, tenemos primero que identificar el sujeto. Bien, haven't, Ay. las tres estamos bien. Y luego, Ruth, ¿cuál es el past participle del verbo go? No el pasado simple, el pasado participio. Past participle of the verb go. Went, go or gone. ¿Cuál yeah. será? Uh, trees, sería three. Ajá, uh -huh. so number three. Went es en pasado, go, presente, no aplica, en gone. Ese es el pasado. There we go. Muy bien, Ruth. Yanira, number nine, another question. Uh, 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 number one. Why? Have you called any friends today? Okay, have you called any friends today? Muy bien, la última no puede ser porque tenemos has. And the subject yes. is you. Muy bien. Last one, number 10. This is an affirmative statement. Carlos Barrera, I don't know if he is still, he's still in the class. Number 10. Number one, two or three, Carlos. Yes, I've made, yes, I make or I have make. Number one is I sorry in all list and you make. I've make. I have already make. Ok. No sé si identificaron también. Aquí tenemos otro error en plataforma. Ya está nuestro sujeto acá. Y lo tenemos otra vez en la respuesta. No podemos tener doble sujeto. Así que aquí solo sería have en make. Ahí está. Muy bien. Kids. Let me see. Here we go. Perfecto. Vámonos con este ejercicio. Ok, lo mismo dice, use the present perfect and the simple past. Simple past and present perfect. ¿Cuál es la diferencia entre el simple past and the present perfect? In your opinion. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? 
Porque sí hay una diferencia. Ya yes. está. Eh, simple past is when action finish. There we go. And, and, and no, no continuous. But in present perfect, the action uh, uh, it probably continues. There we go. Ahí mm -hmm. está. Simple past, the action is over. Con el pasado simple, se acabó. No hay opción de que se vuelva a repetir. Finished. We are over, right? Pero con el presente perfecto, como les explicaba, puede ser que empezó en el pasado y que todavía continúe. ¿Ok? No lo vayamos a confundir con el presente progresivo, porque tampoco es lo mismo. Right? Here we go. As you may see, what is the difference? Aquí está la información para que podamos explicarlo en palabras fáciles. Eh, let me see. Number one. Leamos la primera información. Ivania, can you help me out reading? Leamos la primera información. Use the present perfect. Okay. Use the present perfect for an indefinite time in the past. And use the simple past for a specific event in the past. Muy bien. Excellent. Present perfect for indefinite time. Tiempo indefinido en el pasado. No sé cuándo pasó. Y el simple past specific event or a specific time in the past. Esas son las diferencias. Específico, no específico. Definido y tiempo indefinido. That's it. Look at the questions that we have there. Have you eaten Cuban food? ¿Has comido? ¿Has alguna vez comido Cuban food? Comida cubana. Have you ever eaten Cuban food? In your case, class, have you ever eaten Cuban food? ¿Ya han comido comida cubana? No, I haven't. Yes, I, I haven't have. tried it yet. Yes, I have. Muy bien. Yes, I have. No, I haven't. Ahí están nuestras posibles respuestas. Have you eaten Chinese food? Afirmativo. Yes, I have. Yes, I have. Negativo. No, I haven't. No, I haven't. Not really. Have you eaten Japanese food? No, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. Sí, ya he comido. No he comido. Have you eaten Cuban food? Yes, I have. No, I haven't. That is the short form. And look at the second question that we have there. Have you ever seen an alligator? Have you ever seen an alligator? Ya han visto un alligator. ¿Saben qué es un yes, alligator? Yes. What Como is that? Uh -huh. Cocodrile and alligators. Son diferentes, la verdad. Lagarto, entonces. Ajá, un lagarto. So, have you ever seen an alligator? In my case, no, I haven't. Have you ever seen a dog? Yes. Yes, I have. Muy bien. Sí. Every day. <laughs> Every day, you know, in my neighborhood, right? We have. Oh, houses. in this office. In this office, please. No, really, not that kind of dog. Do you have dogs there? <laughs> yes. We have really? a dog. It's because a, we have a pet. It's a pet friendly office. place. Really? Okay, so have you ever seen a cat? Have you ever seen a cat? Ya han visto a un gato. Samuel, have you ever seen a cat? In his car. Si es afirmativo, yes, I have. Negativo, yes. no I have. Yes, yes, I have. Yes, I have. Muy bien. Your class, come on. Have you ever seen... Uh, <laughs> ¿Qué más? ¿Qué otro animal les pregunto? Have you ever seen an... 
a rat, una rata. <laughs> Have you ever seen a rat? ¿Ya han visto una rata? Yes or no? Yes. Yes, I. Yes, I have. Yes, I have. Muy bien. I have. Yes, I have. Ruth, preguntémosle sobre una mariposa. Have you ever seen a butterfly? Yes or no? No. No? <laughs> Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Very good job. Yanira, have you ever seen a giraffe? Um, yes, I have. Where? ¿A dónde? Uh, in, in La Aurora. Oh, in the Aurora Zoo. Where is that? Hola. En Guatemala. Ah, en Guatemala. Oh, really? Yes. Ok, interesting. Bien. Expresemos lo mismo, pero ahora utilizando el pasado. No sé si alguna vez han. Ok, digamos que sí. Yo vi una jirafa. No he visto una jirafa. Esa es la estructura diferente. Ok. Have you ever eaten Cuban food? ¿Ya han comido comida cubana? Using the simple past. I ate. Yo comí. I ate a lot of Cuban food when I lived in Miami. Comí mucha comida. Eso fue en el pasado. Si siguiera viviendo en Miami, podría decir... He comido mucha comida cubana en Miami porque es algo que se va a seguir repitiendo y que no tiene un final. Pero en este caso nos indica que no vive ahí, que ya no está ahí y por eso dice I ate, comí. Have you ever seen an alligator? ¿Ya vieron o ya han visto un lagarto? I saw, vi. I saw a big alligator at the new park last week. B. Es una acción que terminó en el pasado. ¿Ok? Have you ever seen an alligator? Hmm, I didn't go to the alligator park last week, so I didn't see any. No fui al parque de los lagartos la semana pasada, así que no vi a ninguno. Simple pass and present Perfect. That's it. Esa es la diferencia. Let me send you this information. Se lo voy a enviar ahorita. Preguntas. Questions about this. Eh, cuando decía Alligator Park, no, lleva, no tendría que llevar la S. Del final. positivo. Ajá. Ajá. Ahorita revisamos eso. Just let me send you this. El possessive case. Vamos a ver. Okay. Okay, let me check that information. I didn't to the alligator park. Eh, creo que en este caso no se hace referencia que el parque es de ellos, sino que así se llama. El parque se llama alligator. El parque alligator. Mm -hmm. no, no es de ellos, ok, so como que dijéramos el parque Cuscatlán, Cuscatlán Park, ok, Family Park, no lleva posesivo porque es el nombre de el lugar, yes, ok, les envío esta información right now, and after this we are going to have the final exercise. Okay. 
Aquí estamos. Here we go. Okay, let's go to the platform. Last exercise. Here we go. Present perfect or simple pass. Veamos cuál podemos utilizar. De acuerdo a la pregunta, puedo identificar qué estructura voy a utilizar y también de acuerdo a las opciones que están proporcionándome. Look, have you ever sang in a karaoke bar? ¿Ya has cantado alguna vez un, en un bar de karaoke? Have or has? Number one. Look at my subject. Have or has? Rita, what is your opinion? The answer is the number three. Why? Have, have sun. Why not number one? Por qué no la uno? Uh, because the, the verb is the form the participle. There we go. Because sun is el verbo en pasado and sun it's the past participle. Mm -hmm. um, Josué, is Josué in the class? Yes, teacher. Muy bien. Let's try. Probemos con esta. Number two. Ok. El sujeto es I. Voy a utilizar have or has. I have or I has. Um, number three. Ok. Very good job. Have, porque mi sujeto es I. I have sung. No puedo utilizar la número dos porque si no me preguntaron con el auxiliar do or did, no puedo utilizar ese para dar respuesta. Número tres. It's a question. And this is a subject. You. ¿Qué les indica si mi sujeto es you? Que solo puede ser o la uno o la número tres, la correcta. So, which is the correct one? Lupita. Number one or number three? Solo tengo dos number opciones. Number one. Respuesta. Why? Porque es la uno y no la tres. Porque está en pasado. Ok, luz es en pasado, en lost es en past participle. Muy bien, excelente. Number four, it's an, a negative statement, una respuesta negativa. Well, actually we have two, two sentences in one response. No, I haven't. Haven't está correcto en las tres. Entonces aquí necesito saber cuál es mi complemento para responder correctamente. But my brother, my brother. Tercera persona que voy a utilizar. Haven't or hasn't. Haven't or hasn't. Jorge. Oh, well, actually, this is affirmative. It's affirmative. Vamos a utilizar has or have. My brother has. has. Ok, entonces mi respuesta correcta es esta. The first. No, no puede ser la última porque aquí dice have lost. Very good job. Number five, it's another question. Siempre preguntando con you. Lo que me indica yes. que va a ser have. Tell me. ¿Por qué no es la, ¿cuál es? la segunda? Let me see. In number four. Uh -huh. Ok, leamos bien. Dice, no, I haven't. No, yo no he. Pero mi hermano ha perdido su cámara. Oh, yeah. Perdió. Ok. Ah, pues sí, el contexto es diferente. 
perdió su cámara en un viaje una vez. So, lost. Thank you. So, yes, this is the correct one. Perdió su cámara. No ha perdido. Porque es algo que no se puede repetir. Porque era una sola cámara y ya se perdió. So, yes. Excellent, Ivani. Number five. It's another question. Have you ever... ¿Cuál es el pasado participio de get? Gotten, got, or get. One, two, or three. Eden Nilsson, what is your opinion about this one? Have you ever gotten, got, or get? Let me check. Okay. Is the uh, particle we can use? So, which is the correct one? One, two, or three? Oh, uh, the first one. There we go. Pasado participio de get. Got it. Siguiente es una afirmativa. One, two, or three. Anyone, cualquiera en la clase puede responder. Es bien similar a la anterior que tuvimos. Si es I have, es la correcta. No puedes subir, Miss. Puedes subir, la... tu número. La tercera. Number six. No, perdón, bajar. No. Oh, scroll down. For me, it's number one. I will stop. This one. No, we are in no. number six. Number, number seven? Ah, oh, number no. seven is number one. Pero en la seis? Have es lo correcto, pero el pasado. Got it? Not really. It's number three. Once I got, una vez obtuve o conseguí un ticket y tuve que pagar 50 dólares. Aquí sí es en pasado. Yes, number seven. Have you ever so? ¿Cuál es el pasado participio de sí? So es el pasado, entonces no puede ser este. O es este o es este. Number two or number three. Have you ever seen or have you ever have seen? Carlos, two or three. Uh, number. Two. There we go. Muy bien, porque no vamos a repetir otra vez have. Ya lo tenemos como auxiliar. Number eight, affirmative. ¿Has estado alguna vez en un concierto en vivo? Yes, I. Sí, he estado. Yes, I have. I saw you two at the stadium last year. Aquí estamos. Number three is the correct one. And then we have number nine, another question. Básense en esta información. Verbo en paréntesis, ¿cuál es el past participle? Been, are, or be. Past participle of verb to be is? Been. Have been. Been, have been. Have you ever been late for an important meeting or an important appointment? Yes. Y la última, negativo. ¿Has estado tarde para algún evento o alguna cita importante? Yo no, pero mi hermana estuvo 30 minutos tarde para su boda. Estuvo, algo que pasó en el pasado y que no se va a repetir porque solo una vez se va a casar. Entonces, no, I haven't. And my sister was. She was 30 minutes late for her wedding. Let me see. Veamos cómo nos va. Ahí están. And this is the last exercise for today. 
We are still missing, I guess, from section number five. Nos falta un ejercicio y el midterm exam. Estos son ejercicios que vamos a revisar mañana, ¿ok? On Wednesday's class. Questions about this topic. Comments about this topic. The Lo... topic. Uh -huh. The topic is very confused when you understand the, the verbs. The That's time right. verbs. That's it. Y es más confuso cuando mezclamos ambas estructuras. El present perfect y en el simple past. Más difícil, pero solo es de saber identificar si la actividad terminó en el pasado, simple past. Si comenzó en el pasado y todavía hay eh, alguna probabilidad que se repita en el presente, es el present perfect. Así de simple. Okay? Okay. Vamos a... Yes, finish the platform. We need to. Tenemos que terminar mañana la plataforma. We need to finish with those exercises tomorrow, okay? So be ready with your questions tomorrow and be ready to participate as well. Let's stop this class here. Thank you so much for coming and participating. We are going to see each other in tomorrow's class, okay? Hey teacher, 30 seconds. Yeah. Yeah, Let me worry. introduce our pet. Who's your pet? Really? Yes. Es en serio. What's his name? His or her name? Ringo. Ringo. How old is he? It is our pet. Really? Our pet. En serio, tiene una mascota. Yes. I wish yes. I could. He came every lunch. He came. No le gustan, teacher. <laughs> I love dogs. I love dogs. Se lo regalamos, teacher. Para él, no. <laughs> A mí me encanta. No lo quiere. Ay, le voy. Oh, yo desearía tener miles de perros you like it. I love pets you know, incluso han venido como cinco gatos aquí cerca de casa hoy soy de casa, yo quiero adoptarlos así que estoy en esos planes de adoptar a cinco gatos yes. yo le regalo un perrito really, ya vamos a hablar, sí, yo quiero más perros en mi vida Bye. ok so interesting, gracias chicos nos vemos thank mañana you, see you tomorrow, thank tomorrow. you teacher thank you, bye 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 thank you, bye bye very nice evening bye teacher bye bye, ay me hacía falta eso bye teacher bye teacher bye, bye. bye.